இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பயணம் அதில் நமக்கு அனுபவம் கூட கூட சில சேட்டைகளை நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம் அந்த சேட்டைகளோட பாதிப்பை ஆரம்பத்தில் நம்ம ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் காலப்போக்கில் தானாக உணர்வோம் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நம்ம மெச்சூரிட்டி கூடும்போது என்னென்ன சேட்டைகள்லாம் நமக்கு பண்ண தோணும் அதனால் நமக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் வரலாம் அதை விளக்கமாக பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த எபிசோடு வணக்கம் என் பேர் விஜயமோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களோட டிப்பிக்கல் பயணம் எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு கற்பனை கதை மூலமாக பார்க்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் மாதிரிப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனலை பார்த்துட்டு ஆஹா ஸ்டாக் மார்க்கெட் லாங் டேமில் நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுக்குதே இவர் சொல்கிற மாதிரியே மூணு இண்டெக்ஸாக வாங்கி வைப்போம் அப்படின்னு அதில் ஆரம்பிக்கும் இந்த பயணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வளரதை பார்த்துட்டு அடடா பரவாயில்லையே இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் நாம் நினச்சதை விட நல்லாவே இருக்கே அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவோம் கான்ஃபிடன்ஸும் கூடும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் போச்சுன்னா மற்ற மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் கூட நம்ம இண்டெக்ஸ் ஃபண்டை கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஒரு நாலஞ்சு ஃபண்ட் இண்டெக்ஸை விட பெட்டராக ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம் நூற்று கணக்கான ஃபண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸை விட குறைவாகவே இருக்கும் ஆனால் தோக்கிற கழுதையை போய் நாம் ஏன் பார்க்க போகிறோம் ஜெயிச்ச குதிரையை பார்த்துட்டு அடாடா நாம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கலாமே அப்படின்னு கிடைச்ச லாபத்தில் சந்தோஷப்படாமல் மிஸ் பண்ணின அந்த ஒரு பர்சன்ட் அல்லது ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு மூணாவது வருஷம் அந்த நாலில் ஒரு மேனேஜ் ஃபண்டுக்கு மாறுவோம் பார்த்தா நம்ம நேரத்துக்கு அந்த வருஷம் தான் அந்த ஃபண்ட் இண்டெக்ஸை விட மோசமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அது காணாதுன்னு வேற ஒரு நாலு ஃபண்ட் இண்டெக்ஸை பீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சரி அப்போ நாம் அந்த நாலில் ஒன்றை சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அடுத்த வருஷம் அதுக்கு மாறுவோம் அதோட ரிசல்ட் என்ன ஆகிருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் உங்களுக்கே தெரியும் பை திஸ் டைம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நமக்கு போதுமான எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிருக்கோம் இதில் ஆஃபீஸில் பக்கத்து சீட்டில் இருக்கிற மாதிரி சும்மா இருக்காமல் போன வருஷம் எஸ் பேங்க் வாங்கினேன்ப்பா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு கிளப்பி விடுவான் அதே பீரியடில் நம்ம ஃபண்டை பார்த்தா இருபது பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கோம் ஆசை யாரை விட்டுச்சு சே நாமளும் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன் பார்த்துருக்கலாமே இப்படி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு வீல் பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியுமான்னு கேட்டால் சே சே அதெல்லாம் யாருக்கு பா தெரியும் நம்ம நெருங்கிய நண்பன் கான்ஃபிடண்டாக சொல்கிறான் போன வருஷம் வேறு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிட்டனை பார்த்துருக்குறான் அதுக்கு மேலே என்ன வேணும் நம்மளை சுற்றி எல்லா வயலும் லாபம் பார்க்குறானுங்க நம்ம மட்டும் இப்படி இருபது பர்சன்ட் கொசுரு ரிட்டர்னில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பேர் ஒரு கம்பெனியை பற்றி பேசுனா நல்ல கம்பெனி கடந்த ஒரு வருஷத்தில் நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுத்துருந்தாலும் நல்ல கம்பெனி அதுக்கு மேலே என்னங்க குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் இதெல்லாம் ஓவர் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கக்கூடாது சிம்பிளாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் பேங்க் சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட்டத்தோட கோவிந்தா போடுற மாதிரி நாமளும் வாங்கி வச்சுருப்போம் அத்தோட நிறுத்துவோமானு கேட்டால் அதுதான் இல்லை இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் போகும் நாம் வாங்கின ஸ்டாக்ஸும் நல்லாவே ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம் புல் மார்க்கெட்டில் எத்து போன கம்பெனி கூட நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் நாம் என்ன சொல்லுவோம் சே ஸ்டாக் மார்க்கெட் இவ்வளோ சிம்பிள்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சே இது தெரியாமல் முட்டா போயிலுங்க ரியல் எஸ்டேட் தங்கம்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு அவங்கள வேறு சைடு வாக்கில் நக்கல் அடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ரெடி ஆகும் இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு யூடியூப்பில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் குரு ஒருத்தரை பற்றி தெரிய வரும் ஆனாடா எவ்வளோ பிரமாதமாக பேசுகிறாரு பல கோடி சம்பாதிக்கிறாரு நாமளும் அவரை மாதிரி ஆகணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி கற்றுக்க ஆரம்பிப்போம் நமக்கு தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சின்ன பிள்ளைங்க கேம் ஆகிடுச்சே அடுத்த லெவலுக்கு போக வேண்டாமா அதுக்கு தான் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரமோ ஒரு லட்சமோ கொடுத்து இதுக்குன்னே தனி கோர்ஸ் எடுத்து படிப்போம் கோர்ஸை முடித்த உடனே கற்றுக்கிட்ட மொத்தத்தையும் மார்க்கெட்டில் இறக்குறோயா அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் வாங்குறது என்ன விற்கிறது என்ன கால்ஸு பூட்ஸு ஸ்ட்ராடல் ஸ்ட்ராங்கல் பட்டர்ஃப்ளைன்னு சும்மா தெரிக்க விடுவோம் நாம் நேரத்துக்கு நல்ல லாபம் வேறு வரும் இப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும் நாம் தான் மார்க்கெட்டில் கிங்கு அப்படின்னு இருக்கோம் பார்க்குற எல்லாத்தையும் யோ இனிய சின்ன பிள்ளை மாதிரி இண்டெக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட்லாம் யாருக்கு காணும் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் பற்றி கற்றுக்கோங்கய்யா ஈஸியாக ஐம்பது பர்சன்ட் நூறு பர்சன்ட்னு ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃப்ரீ அட
கடைசியில் பார்த்தா வச்சிருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் விற்க நேரிட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்தில் ஒரு அஞ்சு அல்லது பத்து பர்சன்ட் தான் மிஞ்சி நிற்கும் மார்க்கெட் பவுன்ஸ் ஆகி மேலே வந்தால் கூட அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்க மாட்டோம் வாரன் பஃபட் சொன்ன மாதிரி ஒன்லி வென் டைட் கோஸ் அவுட் டூ யூ டிஸ்கவர் ஹூ இஸ் பின் ஸ்விம்மிங் நேக்கட் அதாவது கடலில் அலை உள்வாங்கும் போது தான் யாரெல்லாம் நிர்வாணமாக நீந்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு புல் மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் ஸ்மார்ட்டான இன்வெஸ்டர் தான் மார்க்கெட் கீழே போகும்போது தான் உண்மையான இன்வெஸ்டரை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த கலைப்புறம் நடந்துகிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் நம்ம ஃப்ரெண்ட் அப்பு ஆரம்பத்துலேருந்து இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் போட்டு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட்னு ரிட்டர்ன் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் மார்க்கெட் ரிசெஷனால் கீழே போயிருந்தால் கூட அவ்வளோ பாதிப்பு இல்லாமல் ஹெல்த்தியான ப்ராஃபிட்ஸில் உட்காந்துட்டு இருப்பார் அடைச்ச இதுக்கு பேசாமல் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்லேயே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ தோணும் சரி மிச்சம் இருக்கிற பணத்தில் அதுலேயாவது இண்டெக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ முயற்சி பண்ணணும்னு வைங்க சாமியல் கட்டிலேருந்து சப்பாத்தி கட்டை பறந்து வரும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பக்கம் போன மோமனை அப்படியே ஓடி போயிடு அப்படின்னு எச்சரிக்கையும் வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி யோசிச்சு பார்ப்போம்னு நினைக்கிறீங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கற்பனையான கதைனா கூட நிறைய பேரோட நிஜ கதையிலேருந்து இது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இங்கே என்னென்ன தப்பு நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா கிராஜுவலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேம்பிளிங்காக மார்க்கெட்டே வந்திருக்குது அதை நாம் ரியலைஸ் பண்ணாமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னே நினச்சிட்டு கேம்பிளிங் ஆடிட்டு இருந்துருக்குறோம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஆஹா அது கேம்பிளிங் அப்படின்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே நாம் கற்றுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் கேம்பிளிங்க்கும் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் ஒரு பிஸ்னஸில் அந்த பிஸ்னஸை புரிஞ்சுட்டு அது ஃப்யூச்சரில் வளரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட அதில் நாம் காசு போடுறோம்னா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதே காசை ஒரு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ஒரு மாதத்தில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே இந்த வேல்யூக்கு மேலே போகுது அப்படின்னு பெட்டு கட்டுனா அது சூதாட்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை இந்த கேம்பிளிங் டாபிக்ஸை நாம் சீக்கிரமே ஒரு சீரீஸாகவே விளக்கமாக பார்க்கலாம் அடுத்த பாடம் என்னென்னா நமக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்களை கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை புத்திசாலிகளுக்கு இருக்கிற சாபக்கேடு அதுன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் ஏ நான் நார்மல் க்ரௌடு இல்லைப்பா ஒரு படி மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பான நேரத்தில் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்களை செஞ்சிட்ருப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரியுதுன்னா அதை ஒரு ஆயுதமாக பார்க்கணும் தேவைப்படும் போது தான் அதை பயன்படுத்தணும் சும்மா வெங்காயம் வட்டுறதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது யோ காசெல்லாம் கொடுத்து கோர்ஸ் படிச்சுருக்கேன் ஐயா அதுக்காண்டியாவது இதை பண்ணுறையா அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் ஒரு கட்டத்தில் கையை வெட்டத்தான் செய்யும் கையோடு போனால் பரவாயில்ல சமயத்தில் அது ஆளையே காலி பண்ணிவிடும் ஸோ கீப் இட் சிம்பிள் அடுத்த பாடம் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் ரேஸ்னு சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரீசனபிளான ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கணும் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ரேட்டில் வளர்ந்தால் கூட நம்ம டெஸ்டினேஷனை கண்டிப்பாக போய் சேருவோம் ஆனால் அதுக்கு மேலே வேகமாக வளரணும்னு முயற்சி பண்ணும்போது தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம தேவையில்லாமல் கூட்டிக்கிறோம் அதிவேகம் ஆபத்து ரோட்டில் மட்டும் இல்லை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கும் பொருந்தும் அதனால் கிரீடினஸ் அளவை குறைச்சிக்கோங்க பொறுமையை கூட்டிக்கோங்க சரி அப்போது இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் முயற்சி பண்ணவே கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் நோனோ பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அதை பண்ணணும் ஸ்கின் இன் த கேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி நாம் செஞ்சு பார்த்தா தான் அதை நாம் ஆக்சுவலாக கற்றுக்க முடியும் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி எல்லாம் கியூரியாசிட்டி இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு அஞ்சில் இருந்து பத்து பர்சன்ட் வர இந்த மாதிரியான வெபரீத முயற்சிக்கு பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட் வர போகலாம் அதுக்கு மேலே போகிறது வினைய விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு சமம் இந்த பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்போஷரை உங்கள் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு வளர்ந்துருச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட் லக்காக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் நிஜமாகவே திறமைசாலியாக இருக்கலாம் டசன்ட் மேட்டர் நீங்கள் அந்த கேமை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் எப்போ நீங்கள் உங்கள் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த பத்து பர்சன்ட் மொத்தமாக லூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு வெளியே வர தெரியணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அந்த மிச்ச ஒரிஜினல் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்து காசை எடுத்து இதில் போட்டு மறுபடியும் லூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நைன்டி டென் அல்லது எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல் வச்சுக்கோங்க எயிட்டி பர்சன்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் உங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் விளையாட்டு நீங்கள் இப்படி பண்ணினீங்கன்னா ரெண்டில் ஒன்று நடக்கும் ஒன்று நூற்றுல ஒருத்தர் இதை திறமையாக பண்ணக்கூடியவர்